Heute geht es um ein Pattern, mit dem du alle Pentatonik-Skalen auf dem gesamten Griffbrett spielen kannst. Bleib also unbedingt dran. So, ein Pattern für alle Pentatonik-Skalen, das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Ja doch, es ist aber wahr. Überall auf YouTube, der geheime Pentatonik-Trick, sehe ich das und deswegen muss ich auch mal ein Video drüber machen. Es ist aber durchaus möglich, dass ich das schon mal mehrfach erwähnt habe. Bei mir im Kurs, in meinem Grundkurs Solospiel, heißt dieses Pattern die Slide-Pentatonik. Und warum heißt es die Slide-Pentatonik? Weil man es hervorragend mit Slide spielen kann. Also Slide, äh, die Slide-Technik nicht der... Äh, das Ding, ne? Also nicht der Slide hier. So, ich zeig's kurz. So, die Pentatonik hat ja fünf Töne. Fünf Töne. Wie Penta schon sagt, ne? Kennt ihr Pentagon hier? Und wir spielen jetzt, das ist die A-Moll-Pentatonik. Und für viele wird ein bisschen verwirrend sein, die fängt nicht auf A an in dem Fall. Beziehungsweise wir könnten auch auf A anfangen und spielen dann so. Ja, aber wir fangen jetzt mal an dem tiefsten Ton an, statt auf dem Grundton. Aber der Grundton ist ein A und nicht das G, auf dem wir anfangen. Ja? Und spielen. Dritter Bund, fünfter Bund mit dem ersten und dritten Finger auf der tiefen E-Seite. Dann spielen wir wieder dritter und fünfter auf der A-Seite. Und dann rutschen wir den dritten Finger zwei Bünde nach oben und spielen am siebten Bund auf der A-Seite. Und das sind die Töne der A-Moll-Pentatonik, halt auf dem letzten Ton angefangen. So, und wenn man den letzten Ton halt jetzt hinslidet, dann dann das Slide-Pentatonik. So, und jetzt kommt der Clou. Wir können jetzt direkt eine Oktave über dem zuerst gespielten Ton, nämlich hier, auf dem G wieder anfangen und es ist genau das gleiche. 1, 2, 1, 3 und Slide zwei Bünde weiter. Und wir können das gleiche eine Oktave höher von dem G, ne, Achtung, das sind zwei Bünde jetzt, eben was ein Bund Abstand in der Mitte, ja, also zwei Bünde weiter rauf, was eben. Jetzt ist es drei Bünde weiter rauf und zwei Bünde Abstand in der Mitte. Jetzt können wir hier anfangen. Und das gleiche nochmal spielen. Und dann haben wir fast, bis auf die Notendopplung am Schluss, drei Oktaven der Mollpendatonik gespielt mit ein und demselben Fingersatz. So, und ich mache jetzt mal mit diesem Fingersatz eine kleine Demo. Ich hole mir einfach mal einen Jam-Track aus meinem Kurs, Grundkurs Solospiel. Mache ich direkt von der Website. Das ist der Jam-Track von Lektion 3 vom Grundkurs Solospiel auf 60 ppm. Und ich mache vorher natürlich mal einen etwas interessanteren Sound und nehme hier mein Lieblings-Preset BK Triple Crest in High Gain Tight. Leicht modifiziert aus meinem XFX Preset 101. <lacht> Steg Pickup von meiner Boden DR Titanium. Ein Fingersatz. Wirklich nur den gespielt. Ich bin noch nicht ausgerutscht. Ich habe nur einmal den Slide an einer anderen Stelle gemacht. Ich habe einmal hier. Ja. So, du musst das natürlich auch nicht mit Slide spielen. Wenn du dir mal die geschlossene Position am vierten Bund nimmst 
und den ersten Finger überstreckst, kannst du das so spielen. Achtung. Also du hast im Prinzip auf der A-Seite hast du drei, fünf, sieben mit dem ersten, zweiten und vierten Finger. Viele fragen immer, kann ich in der Mitte auch den dritten Finger nehmen? Nein. Nein. Den zweiten bitte. Und da kann man das Ganze sogar relativ flott spielen. Aber mit Slide auch. Wenn man das übt. Ja? So, das ist jetzt ähm, der eigentliche Inhalt schon gewesen von der Lektion. Aber du kannst das Ganze umkehren. Und das zeige ich jetzt. Also wir nehmen einfach mal hier die drei Töne. Und spielen die jetzt mal nicht auf der A-Seite, sondern auf der E-Seite. Dann haben wir das hier. Und jetzt nehmen wir die Töne und spielen sie nicht auf der E-Seite, sondern auf der A-Seite. Dann haben wir nämlich eine Umkehrung. Und der Grundton ist jetzt der letzte Ton. Und das können wir auch benutzen als slide pender -Toning. Und dann haben wir fast das ganze Griffbrett abgedeckt. Mit demselben Prinzip. Ne? Hier war es... Ich zeige das hier noch mal kurz mit dem Slide. Also wir haben 8, 10, Slide auf 12. Dann haben wir hier 10, 12. Dann haben wir hier 10, 12, Slide auf 14. Dann haben wir 12, 14. Und dann haben wir hier 13, 15, Slide auf 17. Und haben 15, 17. Und das ist auch A-Moll Pentatonik. Und hier ist der höchste Ton, also der. Der ist der Grundton. Und unten, als wir es unten gespielt haben, war der zweite Ton. Der Grundton. Und du kannst ihn natürlich überall hin verschieben. Ich kann jetzt die normale Slide Pendatonik mal auf E spielen. Und kann auch hier die Umkehrung spielen. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Wenn der Grundton oben ist, werden das hier... Ja, und das ist ein super, super, super einfacher Weg, überall auf dem Griffbrett die Pentatonik zu spielen mit eineinhalb Fingersätzen, weil eigentlich, und der da, es ist eigentlich das gleiche einmal gespiegelt, ja. Okay, es sind zwei. Zweimal fünf Töne und du kannst das Ganze in Oktaven verschieben und ist doch ziemlich genial, oder? So, das war mal eine ganz kleine und einfache Lektion zur besseren Übersicht, wenn du pentatonische Skalen spielst und wie du auch wunderbar von einer Lage in die andere kommst übrigens. Ne? Also da, dafür kann man die auch super benutzen. Und wenn du den Slide halt geschickt einbaust, klingt das Ganze auch schön so wasserfallmäßig. Brrr, wunderbar, geiler Trick. Spiele ich ständig, ständig, überall. Wird andauernd eingesetzt von mir. Eine der häufigsten Sachen, die ich benutze. Gut, ja, wenn du mehr über Solospielen übrigens erfahren willst, dann empfehle ich dir meinen Grundkurs Solospiel mit mittlerweile 26 Lektionen, auch für Akustikgitarre geeignet und acht Beispiel-Solos. Und natürlich auch den Jam Tracks, davon hast du einen eben gehört. Ansonsten dir vielen Dank fürs Zuschauen, denk dran, Channel abonnieren, Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, schreib mir was Schönes in die Comments und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!